क्यों कोष गठन पड़े क्यों तरह कोष विभाजन और कोष रसायन पड़े जानते दें बुझबो अनुजीव क्या पड़ते हैं कथा हम जिद्ध गाठनिक एक भैया कोष अवश्य कोष अच्छा जिद्ध गाठनिक एकक जीतु कोष तेजे कोष ट देखते कम कोषे कैरेक्टरिस्टिका की रकम कोष गुरर्तन घटे छोटे बड़ो हमारे कि भाव हमला कोष विभाजन मध्यम सेल डिविसन मध्यम जे कारण द्वित अध्याय पढ़ते हुए सेल डिविसन अध्याय कोष विभाजन अध्याय जो पढ़ते कोष विभाजन चालाते खबर सम्बन्धे तुम्हु खबर सम्बन्धे आनबिक गठन सम्बन्धे आलोचना कर सेल कैमिस्ट्री चैप्टारे दिन आलोचना करब डिसन करब जेटा अनुजीव अध्याय क्यों कारण खबर साथ जीवाणु शरीर भर प्रवेश करते तुम्हारे किस किस जीवाणु तो ये अनुजीव चैप्टार्ट अनुजीव चैप्टार्ट तीन ट जीवाणु सम्पृक्त कर बे सब किस उल्लेख कर एक हम भाइर तरह बैक्टेरिया लास्टे जो जिस मेलरिया प्रत्येक जिनबो तरह आगे विशेषत मुखस्त करते ही कारण मुखस्त ना कर सम्पूर्ण होना कारण टेक्निक नहीं उदाहरण देखते कम संख्याृद्धि करते शुद्म्रिक एसिड भाइर सम्बन्धे सब किस तुम्हारे भाइर जनन प्रक्रिया चले शुद्म वंश बृद्धि संख्या बृद्धि भाइर किस रोग सब इम्पोर्टेंट फर आलोचना कर प्रथम भाइर बर्णना और बैशिष्ट शब्द बोलने बाध्यतमूलक परजीवी एरा कि भैया बाध्यतमूलक
এরপরে এরা হচ্ছে অতি আণবিক সত্তা আচ্ছা দেখো অতি আণবিক এর ইংলিশ হচ্ছে আল্ট্রা মাইক্রোস্কোপিক এবং বাধ্যতামূলক অবলিগেটরি প্যারাসাইট পরজীবী এবং অকোষীয় বা যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সেলুলার না আচ্ছা দেখো কথা হচ্ছে এই যে ভাইরাস এটা অকোষে কেন বলতে কারণ একটা কোষ যদি হইতে হয় এর ভিতরে কয়েকটা উপাদান থাকতে হয় সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের মেমব্রেন ক্রোমোজোম এই জিনিসগুলো থাকতে হয় দেন থাকতে হয় কিছু পরিমাণ মাইটোকন্ড্রিয়া প্লাস্টিক কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাইবোজোম এই জিনিসগুলো থাকতে হয় কোষ প্রাচীর থাকতে হয় কোষ জিল্লি থাকতে হয় কিন্তু দেখা যায় এই যে যে ভাইরাস এই ভাইরাসের কোনো কোষ প্রাচীর কোষ জিল্লি প্লাস্টিক মাইটোকন্ড্রিয়া এছাড়াও কোনো নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এই সকল কিচ্ছু এর থাকে না যে কারণে আমরা এটাকে বলতে পারি ভাইরাস একটা অকোষীয় দেন এরপরে আমরা যে জিনিসটা বলতে পারি এই ভাইরাসটা আসলে দেখতে অতিরিক্ত তো অতিরিক্ত পরিমাণে ছোট যে কারণে এটাকে স্বাভাবিক যে মাইক্রোস্কোপ এই মাইক্রোস্কোপেও একে দেখা যায় না খুব আল্ট্রা মাইক্রোস্কোপিক যে সকল যন্ত্র বা হচ্ছে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি যেগুলো সেগুলোতে দেখা সম্ভব তাই এদেরকে বলা হয় অতি আণবিক সত্তা তো দেখো এখানে আণবিক ক্ষণিক না এটা কিন্তু অতি আণবিক ক্ষণিক এটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক না এটা হচ্ছে আল্ট্রা মাইক্রোস্কোপিক এবং এখানে আমি যে সত্তা কথাটি ইউজ করতেছি কারণ কি জানো কারণ সত্তা জিনিসটা মানে এইটাই বুঝাচ্ছে এটা আসলে কোনো কোষ না বা এটা আসলে কোনো জীবাণুর ক্ষেত্রে পড়ে না কিন্তু তারপরে এটা জীবাণুর ইয়ে পড়তে হয় কারণ এটা আমাদের রোগ সৃষ্টি করে দেন এরপর আমাদের জানতে হবে বাধ্যতামূলক পরজীবী বা অবলিগেটরি প্যারাসাইট কেন বলা হচ্ছে এই যে পরজীবী বা প্যারাসাইট এইটা আসলে কি এই যে পরজীবী পরজীবী মানে কি পরের উপরে জীবনটা নির্ভর করে তার মানে কি ভাইয়া তার মানে এই যে যে ভাইরাসটা এই ভাইরাসটা নিজে নিজে না এই ভাইরাসটা অন্য কারো দেহে বা অন্য কারো পোষ কোনো একটা পোষকে উপরে নির্ভর করে বাঁচে যেমন মনে করে একটা মানুষ এই মানুষের শরীরে যখন একটা ভাইরাস ঢুকে তারপরে এই ভাইরাসটা আসলে জীবনটা প্রকাশ করে যে কারণে এদেরকে বলা হয় পরজীবী আসলে ভাইরাসটা যখন কোন পোষক বা কোন কোন জীবের থেকে সংস্পর্শ থেকে যখন দূরে থাকে তখন এটা নিষ্ক্রিয় হিসাবে থাকে জাস্ট একটা বস্তু হিসাবে একটা জনবস্তু হিসাবে এটাকে প্রকাশ করা হয় কিন্তু কিছু এটা যদি কিছু মানে জীবের সাথে সম্পৃক্ত ঘটে বা কোনো জীবের বা পোষকের দেহে যদি এটা বাসা বাঁধে তাহলে দেখা যায় যে এটি আসলে এর জীবীয় বৈশিষ্ট্য গুলো প্রকাশ পাচ্ছে এই জন্য আমরা একে আসলে সত্তা বলেই চিনি তো দেখো এই যে বাধ্যতামূলক পরজীবী যে অন্যের উপরে ভরসা করে বাঁচে এবং এরা অকোষীয় অতি আনবীক্ষণিক সত্তা এই তিনটা হচ্ছে ভাইরাসের একেবারে রিয়েল বর্ণনা এখন আমাদের জানতে হবে ভাইরাসের কিছু রাসায়নিক বর্ণনা যে আসলে ভাইরাসটা কি কি দ্বারা গঠিত দেখা যাচ্ছে যে ভাইরাসটা দুইটা জিনিস দিয়ে গঠিত একটা হচ্ছে নিউক্লিক এসিড এবং আরেকটা হচ্ছে প্রোটিন খুব ভালো করে একটা জিনিস বলে রাখি এই যে যে প্রোটিনটা বলতেছি ভাইয়া এই প্রোটিনটা আসলে ভাইরাসের আবরণ এই প্রোটিনটা ভাইরাসের আবরণ এই যে যে প্রোটিনটা ভাইরাসের আবরণ এই আবরণকে তাই একে বলা হচ্ছে ক্যাপসিড কি বলা হচ্ছে ভাইয়া ক্যাপসিড এবার এই ক্যাপসিড কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিনের সমন্বয় ঘটেছে যাকে বলা হচ্ছে ক্যাপসোমিয়া এরপরে দেখো এই যে নিউক্লিক এসিড আমরা জানি নিউক্লিক এসিড দুই ধরনের একটা হচ্ছে ডিএনএ আর একটা হচ্ছে আর কথা হচ্ছে ভাইয়া যে সকল ভাইরাসে ভাইরাসের আসলে হয় ডিএনএ থাকবে আদার আর এন এ থাকবে দুইটা একসাথে কখনো ভাইরাসের থাকতে পারবে না তাই আমরা একটা জিনিস তো বুঝলাম যে ভাইরাস দুইটা জিনিস নিয়ে গঠিত একটা হচ্ছে নিউক্লিক এসিড একটা হচ্ছে প্রোটিন এই নিউক্লিক এসিডের ভিতরে একটি হচ্ছে ডিএনএ আর একটা হচ্ছে আর এন এ এবং এই ভাইরাসের হচ্ছে প্রোটিন এই প্রোটিনের আবরণ এই আবরণকে বলা হচ্ছে আসলে ক্যাপসিড প্রোটিনের আবরণটাকে এবং এই ক্যাপসিড গুলো কতটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন নিয়ে গঠিত যাকে বলা হচ্ছে ক্যাপসোমিয়ার ওকে এরপরে আমাদের দুইটা জিনিস খুব ভালো করে জানতে হবে একটা হচ্ছে এই ভাইরাস নিয়ে আলোচনা করা হয় যেই ডিপার্টমেন্টে বা যেই গ্রুপে তাকে বলা হচ্ছে ভাইরোলজি তাকে কি বলা হচ্ছে ভাইয়া भाइरोलजिर जनक এই দুইজন বিজ্ঞানীর নাম আমার জানলে মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে তো এই যে ভাইরাসের আবিষ্কারক এই ভাইরাসের আবিষ্কারকের আসলে নামটা কি এই জিনিসটা আমরা জানতাম ভাইরাসের আবিষ্কারকের নাম হচ্ছে ডিমিট্রি আইভারোভস্কি ডিমিট্রি
এরপরে ভাইরোলজির জনককে এই চেষ্টা আমরা জানতে হবে ভাইরোলজির জনক কে ভাইয়া ভাইরোলজির জনক হচ্ছে ডাব্লিউ এম স্ট্যানলি এই দুইটা জিনিস আমার খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল অ্যাডমিশনের জন্য একটা জিনিস জানতে হবে ভাইরাসের কিন্তু কোনো অন্য কোনো অঙ্গানো থাকে না শুধুমাত্র নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে এবং প্রোটিন থাকে প্রোটিনটা ঘিরে রাখে ধরো সিম্পল এটা একটা ভাইরাস মনে করো একটা ভাইরাস এই ভাইরাসের ঠিক ভিতরে থাকে নিউক্লিক অ্যাসিড এই নিউক্লিক অ্যাসিডটা হচ্ছে ডিএনএ সূত্র খেতে পারে যাই হোক এটা হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড এই যে বাইরের যে আবরণ এইগুলো হচ্ছে প্রোটিন যাকে আমরা বলতেছি আদর করে ক্যাপসিড কি বলা হচ্ছে ক্যাপসিড এবং এই ক্যাপসিডটা আসলে ক্ষুদ্র 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 প্রোটিন নিয়ে গঠিত যাকে এককে বা প্রোটিনের এককে বা ক্যাপসিড বা আবরণের এককে বলা হচ্ছে ক্যাপসো মিয়ার এই জিনিসটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট তাই ভাইরাসের কিছু বর্ণনাও আমরা শিখে ফেললাম ভাইরাসের রাসায়নিক বর্ণনা জানলাম এবং ভাইরাসের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এই জিনিসটা জানলাম এছাড়া আমাদের জানতে হবে যেহেতু ভাইরাসের আলট্রা মাইক্রোস্কোপিক একটা একটা বস্তু বলা চলে সেই যে যে ভাইরাস এই ভাইরাসটা আসলে কেন অতি আনুবীক্ষণিক সত্য এবং এই অতি আনুবীক্ষণিক সত্তা হওয়াতে কি হয় এই অতি আনুবীক্ষণিক সত্তা হওয়াতে এর কোন সেডিমেন্টেশন বা এর পৃথকীকরণ করা যায় না দেন এর হচ্ছে কোন সাসপেনশনও করা যায় না দেন এর কোন হচ্ছে তোমার কোন কোন প্রকার এর কোন মিউটেশনও ঘটতে পারে না যে কারণে শুধুমাত্র ভাইরাসের যেই বিষয়টা করা যায় আর বাকি কিচ্ছু করা যায় না সেটা হচ্ছে ভাইরাসের মোটামুটি সবকিছু করা যায় মোটামুটি এর হচ্ছে সেডিমেন্টেশন সবকিছু কিন্তু এর কি করা যায় না ভাই এর ফিল্টারটা করা যায় না এই জিনিসটা জানতে হবে যে ভাইরাসের মোটামুটি সবকিছু করা যায় কিন্তু ফিল্টার করা যায় না আচ্ছা এবার ভাইরাসটা যে জিনিসটা ভাইরাসটা দেখা যায় যা এত সূক্ষ্ম মাইক্রোস্কোপিক যে আমরা ব্যাকটেরিয়া থেকেও আসলে ভাইরাসকে ছোট বলতেছি তাই আমাদের এই বিষয়গুলো জানতে হবে তাহলে ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য এবং বর্ণনা এই বিষয়গুলো শেষ হলো দেন আমরা আলোচনা করব যে বিষয় নিয়ে সেটা হচ্ছে ভাইরাসের কিছু শ্রেণী বিভাগ আছে এই জিনিসটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে মেডিকেল অ্যাডমিশনের জন্য তার আগে তোমরা এই জিনিসটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ওকে তোমরা ভাইরাসের গঠন বৈশিষ্ট্য বা বর্ণনার এই জিনিসটা একটা স্ক্রিনশট নিতে পেরেছ আসো এখন আমি আলোচনা করব ভাইরাসের শ্রেণী বিভাগ বা ভাইরাসের প্রকারভেদ তো ভাইরাসের প্রকারভেদ আসলে মূলত ছয়টা বিষয়ের উপরে নির্ভর করে করে আমরা প্রথমে এই তিনটা বিষয় দেখবো যেহেতু এই বোর্ডে ছয়টা লেখা আমার পক্ষে জায়গাতে আটানো সম্ভব না যে কারণে আমি প্রথমে তিনটা বিষয় নিয়ে মোটামুটি এই তিনটা বিষয় সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এরপর পরে তিনটা বিষয় আমি তোমাদের বলবো তো আসো আমরা প্রথমে তিনটা বিষয় দেখি সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ভাইরাসের গঠন এবং বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তারপরে নিউক্লিক অ্যাসিডের ধরন অনুসারে মানে কোনটা আর এনএ ভাইরাস কোনটা ডিএনএ ভাইরাস কারণ আমরা জানি নিউক্লিক অ্যাসিড দুই ধরনের একটা হচ্ছে ডিএনএ একটা হচ্ছে আর এনএ তাই ডিএনএ বিশিষ্ট ভাইরাস কি এবং আর এনএ বিশিষ্ট ভাইরাসটা কি সেটা আমাদের জানতে হবে দেন বহিষ্ঠ আবরণ অনুসারে তার মানে কি বহিষ্ঠ আবরণই মানে কি আসলে ভাইয়া দেখো ভাইরাসের আবরণের নাম কি প্রোটিন এই প্রোটিনের আদর করে ডাকা হয় কি ক্যাপসিড এবং ক্যাপসিড এর আগে ক্যাপসিমের তো এই যে ক্যাপসিড বা প্রোটিন এর বাইরেও একটা আবরণ থাকে এই বাইরে লিপিড সম্পৃক্ত আবরণ আবরণ থাকে তাই তাদেরকে বলা হচ্ছে লিপো ভাইরাস তো এই যে যে লিপিডের বাইরে প্রোটিনের বাইরেও যে যে লিপিডের আলাদা একটা আবরণ আছে এই আবরণ যুক্ত কিছু ভাইরাস আছে এবং আবরণ ছাড়াও কিছু ভাইরাস আছে তো আমাদের দুইটা বিষয় জানতে হবে আসো প্রথমে শুরু করি যে এই বিষয়টা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে গঠন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গঠন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ছয়টা বিষয় ছয়টা বিষয়ের উপরে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে দণ্ডাকার তারপরে গোলাকার ঘন ক্ষেত্রাকার বা বহুভুজাকার বা এটা পাউরুটির মতো বলতে পারে ঘন ক্ষেত্রাকার দেখতে তারপরে ব্যাঙাচি আকৃতিকার সূত্রাকার এবং হচ্ছে ডিম্বাকার তো আসো এই যে বিষয়গুলো আলোচনা করি প্রথমে আসো আমরা দণ্ডাকার বিষয় নিয়ে আলোচনা করি দণ্ডাকারটা আমি মনে রাখার সাপেক্ষে বলতেছি এটিএম দেখো এটিএম মেশিন যেটা আছে যে অটোমেটিক টেলার মেশিন যেটা আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টাকা তুলি এই টাকা তোলার মেশিনটা থেকে আমাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুলতে হয় তাহলে দাঁড়ালে কি দণ্ডাকার দণ্ড দণ্ডায়মান মানে কি দাঁড়ানোর অবস্থা তাই আমরা সহজভাবে এটা মনে রাখতে পারি এটিএম এটা হচ্ছে দণ্ডাকার এই এ দিয়ে বলা হচ্ছে আলফা আলফা মোজাইক ভাইরাস কি ভাইয়া আলফা মোজাইক ভাইরাস এরপরে এই যে যে টি এই টি দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে ভাইয়া এই জিনিসটা আমাদের সবার জানতে হবে দেন এই যে মামস যেটা এই মামস দ্বারা আমাদের কোন কোন ভাইরাসকে আসলে আমরা ইন্ডিকেট করছি এই জিনিসটা জানতে হবে এই যে এখানে এই যে এম এমটা তে হচ্ছে মামস ভাইরাস এরপরে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে এই যে টি ভাইরাস এই টিটা দ্বারা কি
ঠিক আছে আলফা আলফা মোজাইক ভাইরাস এই যে টি আই ভি না এটা আসলে সরি এটা আমার জিনিসটা এখানে মিস্টি হচ্ছে এটা হচ্ছে টি এম ভি ভাইরাস টি এম ভি আলফা আলফা মোজাইক ভাইরাস টি এম ভি ভাইরাস এবং হচ্ছে মামস ভাইরাস টি এম ভি মানে কি টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাস এটা হচ্ছে তামাক গাছে এই এই ভাইরাসটা হয় সৃষ্টি হয় এটা হচ্ছে টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাস এরপর আলফা আলফা মোজাইক ভাইরাস বা আলফা মোজাইক ভাইরাস এরপর আরেকটা কি মামস ভাইরাস আচ্ছা এটা গেল দণ্ডায়মান দণ্ডায়মান এই তিনটা জিনিস পড়লে আমার হয়ে যাবে আমি এই জিনিসটা মনে রাখার সাপেক্ষে আমি এটাকে সংক্ষিপ্ত একটা ছন্দ হিসাবে নিয়েছি সেটা হচ্ছে এটিএম বা আলফালফা মজাক ভাইরাস টোব্যাকো মজাক ভাইরাস আর হচ্ছে মামস ভাইরাস আসো এবার আমরা দেখি গোলাকার যে ভাইরাসটি দেখতে গোল আকৃতি সেটা হচ্ছে কি আমরা মনে রাখবো গোনাডো ট্রপিক হরমোন গোনাডো ট্রপিক হরমোনে আমরা কি লিখি গোনাডোতে জি এই যে ডি গোনাডো তারপর ট্রপিকে টি লেখি তারপরে টি এর সাথে ট্রপিক যেহেতু পি আর একটা হরমোন আমি এইভাবে মনে রাখি এই জিনিসটা আমি আমার মতো বলতেছি তোমরা আলাদাভাবে মনে রাখতে পারো সেটা হচ্ছে গোনাডো ট্রপিক হরমোন এই জি তে মনে হলো মনে করো এটা হচ্ছে গোলাকার আচ্ছা ভালো এই যে ডি এই ডি তে এই ডিটা আসলে কোন ভাইরাস কে দিচ্ছে এটা আমাদের জানতে হবে আচ্ছা তারপরে আমাদের টি এই জিনিসটা কি এই টি টা হচ্ছে টি আই ভি ভাইরাস এরপরে এই যে পি এটা হচ্ছে পোলিও ভাইরাস এই যে ডি এটা হচ্ছে ডেঙ্গু ভাইরাস কি ভাইরাস ডেঙ্গু ভাইরাস ডেঙ্গুর যে ভাইরাস এই যে এইচ এই এইচ টা হচ্ছে এইচ আই ভি ভাইরাস তাহলে জানতে হবে এই যে গোলাকার ভাইরাস এটা আসলে কি কি এই যে জি দ্বারা মনে রাখবে এটা গোলাকার এবং ডি দ্বারা ডেঙ্গু ভাইরাস তারপর টি দ্বারা টিপুলা ইরিডিসেন্ট ভাইরাস বা হচ্ছে টি আই ভি দেন টি দ্বারা হচ্ছে পোলিও ভাইরাস এবং এইচ দ্বারা হচ্ছে এইচ আই ভি ভাইরাস ওকে এটা গেল আমার গোলাকার এখন আমরা আসো ঘন ঘনক্ষেত্রাকার বা বহুভুজাকার বা পারুটির মতো দেখতে দুইটা ভাইরাস আছে একটা হচ্ছে হারপিস একটা হচ্ছে ভ্যাকসিনের এটা ছন্দ্রকার কিছু নাই এই জিনিসটা তোমাদের মুখস্থ করতে হবে একটা হচ্ছে হারপিস একটা হচ্ছে ভ্যাকসিনের এরপরে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ব্যাঙাচি আকৃতি ব্যাঙাচি আকৃতি দেখতে কিরকম মনে রাখবা ব্যাঙাচি আকৃতি সকল ভাইরাসই হচ্ছে টি সিরিজের তার মানে টি টু টি ফোর টি সিক্স এই টি রিলেটেড যে সকল ভাইরাস আছে সেটাই হচ্ছে এই ব্যাঙাচি আকৃতি সেটা হচ্ছে টি টু টি ফোর টি সিক্স এটা হচ্ছে টি সিরিজের ভাইরাস গুলা দেখতে ব্যাঙাচি আকৃতি এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে সূত্রাকার ভাইরাস তো সূত্রাকার ভাইরাসে আমি এখানে লিখেছি ইবলিশ আসলে এই জিনিসগুলো লেখার কারণ হচ্ছে এটা দ্বারা আমি ছন্দ ভাবে মনে রাখতে পারি এই ইবলিশ এর এই ইবলি এই কথাটা মনে দিয়ে মনে রাখতে পারি এটা হচ্ছে ইবোলো ভাইরাস কি ভাইরাস ভাই ইবোলো ভাইরাস এটা তোমাদের মনে রাখার ক্ষেত্রে আমি বলতেছি এই দন্তস্ব এই দন্তস্ব দিয়ে মনে রাখতে পারো এটা হচ্ছে সূত্রাকার ভাইরাস এবং আর মনে রাখবো সেটা হচ্ছে মটরের স্ট্রিক ভাইরাস মটরের স্ট্রিক ভাইরাস এটা হচ্ছে ইবোলো ভাইরাস এটা হচ্ছে কি সূত্রাকার দেখতে এবং ডিম্বাকার একটাই সেটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা তাহলে এই জিনিসটা তোমরা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নাও দেন আমরা নিউক্লিক এসিড অনুসারে এই জিনিসটা জানবো কোনটা হচ্ছে ডিএনএ ভাইরাস কোনটা আর এনএ ভাইরাস ওকে আশা করি তোমরা আগের স্ক্রিনশটটা নিয়ে নিতে পেরেছ আসো এখন যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এই যে ভাইরাস এই ভাইরাসের ভিতরে নিউক্লিক এসিডের ধরন অনুসারে এবং বহিষ্ঠ আবরণের অনুসারে আসলে ভাইরাসগুলোর প্রকারভেদগুলো আমরা জানবো আমরা জানতে পেরেছি গঠন এবং বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আসলে ভাইরাসগুলো কয় ধরনের হয়ে থাকে আমরা ছয়টা ভাগে ভাগ করে পড়েছি ফার্স্ট যে জিনিসটা সেটা পড়েছি দণ্ডায়কার সেটা হচ্ছে এটিএম দ্বারা মনে রাখার আলফালফা মোজাইক ভাইরাস টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাস এবং লাস্টে যেটা পড়েছে সেটা হচ্ছে মামস ভাইরাস দেন একইভাবে আমরা গোলাকার ভাইরাস পড়েছি আমরা গণক্ষেত্রাকার বহুভুজাকার বা পাউরুটি মতকার পড়েছি সূত্রাকার পড়েছি ইবলিশ পড়েছি কারণ হচ্ছে ইবলিশ দ্বারা আমরা ইবোলো ভাইরাস এবং মটরের স্ট্রিক্ট ভাইরাস এই দুইটা জিনিস আমরা পড়তে পারবো দেন আমরা ডিম্বাকার ভাইরাস ইনফ্লুয়েঞ্জা এই জিনিসগুলো আমরা পড়েছি এখন আমরা যে জিনিসটা জানবো সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট বিশেষত মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য আরো বেশি সেটা হচ্ছে এই নিউক্লিক এসিডের ধরন অনুসারে আসলে ভাইরাস গুলো কয় প্রকার তো দেখো নিউক্লিক এসিডের ধরন অনুসারে এই যে ডিএনএ এই ডিএনএ ভাইরাস হচ্ছে টি আই ভি টি টু ভ্যাকসিনিয়া ভ্যারিওলা এবং হচ্ছে এডিনো ভার্পিস এই যে যে পাঁচটা ভাইরাস আছে এই পাঁচটা ভাইরাস হচ্ছে ডিএনএ ভাইরাস কোশ্চেনে অনেক সময় এইভাবে দিয়ে দেয় যে বলো এখানে হচ্ছে ডিএনএ ভাইরাস নয় কোনটি দেখা যায় যে সবই ডিএনএ ভাইরাস কয়েকটা দিয়ে দেয় একটা দিয়ে দিবে হয়তো এখান থেকে পোলিও দিয়ে দিল বা ডেঙ্গু বা র্যামিস ভাইরাস দিয়ে দিল সেটা হচ্ছে আর এনএ তাহলে তোমরা এই জিনিসটা এইভাবে কোশ্চেন আসবে এটার অ্যান্সার করতে পারবে দেন আসো আমরা আর এনএ ভাইরাস গুলো জানি আর এনএ ভাইরাস এর ভিতরে আসছে হচ্ছে টিএমবি ভাইরাস এইচআইভি ভাইরাস পোলিও ভাইরা
ভাইরাসের ভিতরে নিউক্লিক অ্যাসিড তো আমরা জানি দুই ধরনের ডিএনএ আরএনএ তাহলে কোন একটা ভাইরাসে হয় ডিএনএ থাকবে না হয় আরএনএ আবার বলতেছে আইদার ডিএনএ অর আরএনএ দুইটার যে কোনো একটা থাকবে দুইটা একসাথে কখনোই থাকে না এরপরে আসো আমরা বহিষ্ঠ আবরণ অনুসারে আমরা তো বলেছি যে এই যে ভাইরাসে ভাইরাসের যে আবরণ এটাকে কি বলা হয় প্রোটিন এটাকে কি নামে ডাকা হয় বলতে এটাকে ক্যাপসিড নামে ডাকা হয় এবারে ক্যাপসিড বা প্রোটিনের আবরণের বাইরেও একটা লিপিডের আবরণ থাকে যাকে বলা হচ্ছে লিপো প্রোটিন সেই ভাইরাসকে বলা হচ্ছে লিপো ভাইরাস মূলত এই যে বাইরে যে লিপিডের আবরণ এটা কোনো কোনো ভাইরাসের ক্ষেত্রে থাকে কোনো কোনো ভাইরাসের ক্ষেত্রে থাকে না তাহলে বহিষ্ঠ আবরণী বিশিষ্ট যে সকল ভাইরাস সেগুলো আছে বহিষ্ঠ আবরণ বিহীন যে ভাইরাস আছে সেটা আমাদের জানতে হবে বহিষ্ঠ আবরণ বিহীন কোনগুলো টিএমবি টি টু আর বাকি যে ভাইরাস গুলো আছে এর ম্যাক্সিমাম বহিষ্ঠ আবরণ যেরকম ভ্যাকসিনই আছে এইচআইভি হার্ট পিস এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে মূলত এই যে যেই জিনিসগুলো আজকে আমি ক্লাসে আলোচনা করা করলাম এই সকল জিনিসগুলো তোমাদের এত ভালোভাবে পারতে হবে যেন তোমাদের পরবর্তীতে যে ভাইরাসের আসলে ভাইরাস থেকে কোয়েশ্চেন আসবে এরকম যেন তোমরা না পারো এরকমটা যেন না হয় এবং ভাইরাসের উদাহরণগুলো খুব সহজেই মনে রাখার জন্য কিছু টেকনিক অ্যাপ্লাই করলাম আর সেই জিনিসও সেইভাবেই তোমরা পড়বে এবং সেই সাথে সাথে আজকে ক্লাসে যা করলাম এটা নোট করে রাখবে এটা দেন আমরা হচ্ছে ভিডিও কনফারেন্সিং ক্লাসে তোমাদের এই বিষয়টা সম্পূর্ণটা ক্লিয়ার করব এবং তোমাদের এই ক্লাসে যে নোট করবে এটা হচ্ছে ভিডিও কনফারেন্স ক্লাসে আমি তোমাদের একটু কোয়েশ্চেন করব এবং তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেই ক্লাসে করবে এবং সেখানে আমি তোমাদের কোয়েশ্চেনের আনসার দেওয়ার চেষ্টা করবো তো আজকে ক্লাসটাই